Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. В современном понимании русалка – это диснеевская уже чернокожая девица, которая живет в море и вместо ног у нее плавник. Однако наш сегодняшний гость полностью развенчивает стереотипы о русалках, потому что именно его не совсем трезвые моряки принимали за морскую красавицу. Встречайте дюгоня, он же обыкновенный дюгонь, вид водных млекопитающих, единственных вроде дюгоней из семейства дюгонь. Других современных представителей семейства, увы, не осталось, но к нему относилась истребленная в 18 веке стеллерова корова. Слово «дюгонь» с малайского языка так и переводится «морская дева», она же русалка. Наша русалочка немного, как бы это помягче сказать, в теле. Длина тела русалки от 2,5 до 4 метров, а масса около 600 килограммов. Максимальная зафиксированная длина тела, это был самец, пойманный в Красном море, равнялась 5 метров 80 сантиметров. Кстати, самцы у дюгоней крупнее самок. Небольшая, малоподвижная голова переходит в массивное, веретенообразное туловище, которое оканчивается хвостовым плавником. Хвост по форме отличается от хвоста ламантинов и напоминает хвост китообразных. Кстати, про ламантинов тоже есть ролик. Кожа грубая, до 2-2,5 см толщиной и покрыта редкими одиночными волосами. Окраска с возрастом темнеет, становясь тускло-свинцовой или буроватой. Личико нашей русалочки выглядит обрубленным и заканчивается миссией систыми губами, свисающими вниз. На верхней губе растут усы, вибрисы, коренные зубы, цилиндрической формы, лишенные эмали и корней. В общем, не русалка, а одно заглядение. Прописались морские русалки, не будь дурочками, в тропическом поясе Индийского и Тихого океана. Однако, их образ жизни далек от пляжных вечеринок. Он довольно однообразен и бой Большую часть времени они отдают кормежке, которая зависит не от времени суток, а в первую очередь от режима отливов и приливов. Во время такой веганской диеты до 98% времени дюгони проводят под водой, погружаясь в среднем на 1-3 минуты, максимум на 10-15. Основу их рациона составляют исключительно водные растения и морские водоросли. В день наша худенькая русалочка может съесть до 40 килограммов растительности. Держатся дамы в одиночку, но за обеденным столом собираются группами из 3-6 голов. В прошлом отмечались стада дюгоний до несколько сотен русалок. Обычная скорость плавания у дюгоний до 10 км в час. Но напуганная разными пиратами русалка может развивать скорость и до 8 а помните диснеевский мультик, когда Ариэль потеряла дар речи? Так вот дюгони тоже обычно молчаливы, только возбужденные или напуганные они издают резкий свист. Видят, кстати, наши красотки тоже очень слабо, а вот слышат хорошо. Неволю переносят гораздо хуже, чем, например, ламантины. Помимо ламантина, ближайшие родственники дюгоний – это слоны. Даже есть отдаленное сходство. Дюгони относятся к вторично-водным животным. Это значит, что эти русалки в процессе эволюции были сначала водными, потом сухопутными, а теперь снова решили 
решили стать водными. Хотят любви, морские русалки всегда, что, собственно, почти достоверно передал диснеевский мультипром. Самцы дюгоний сражаются за самок, используя свои бивни. Ну, чем не слоны? После чего, примерно через год, рождается один, редко два малыша, размером всего-то в метр и весом около 35 килограммов. Во время погружений русалятки цепляются к спине матери, а молоко сосуд в перевернутом положении. Подросшие же детки днем собираются в стае на мелководье. Такой своеобразный детский сад. Кстати, папаши бросают своих русалок и участие в воспитании спиногрызов не принимают. Паспорт русалки получают в 9-10 лет, а живут как слоны или людишки аж до 70 лет. Естественных врагов у неторопливых морских красоток хоть отбавляй. На молодых дюгоней охотятся крупные акулы, а взрослым особям могут представлять угрозу грибнистые крокодилы и косатки. Ролики про них тоже есть. Голые обезьяны охотятся на дюгонии из-за мяса, напоминающего по вкусу телятину, а также из-за жира шкуры костей, которые идут на подделки под слоновую кость. В некоторых азиатских странах части тела дюгоний используются в традиционной медицине. Ну и что логично, из-за такой хищнической добычи и деградации среды обитания на большей части ареала дюгонь стал весьма редок или вообще исчез. В настоящее время лов дюгоний с сетями запрещен и их добывают гарпунами с лодок. Добыча разрешена в качестве традиционного промысла аборигенных народов. Дюгонь занесен в Красную книгу со статусом «Уязвимый вид». А как вы думаете, сколько надо выпить рома, чтобы разглядеть в дюгоне русалку? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!